അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൂടെയാണ് അതെ അതെ അതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണല്ലോ ഈ കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നോക്കണം അതിനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക നിശ്ചിത സമയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ ഇല്ല അത് അതിപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ടൈമുണ്ട് കൃത്യമായി ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാല് മണിക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ അഡ്മിൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാലിനാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അവർ അഡ്മിൻ നോക്കും അഞ്ച് മണി മുതൽ അഞ്ചേ മുക്കാൽ വരെ എൻ്റെ സമയം ആറര വരെ ആറര കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണി മുതൽ സാറ് വരും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടൈമുണ്ട് അപ്പം ഒമ്പതേ കാല് വരെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫ് ഉള്ളവരുണ്ട് അവർ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പൂജാരി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അത്മിനാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കട നടത്തുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അത്മിനാണ് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പത്ത് മുതൽ നാല് മണി മൂന്നര വരെയുള്ള ടൈം നോക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കറക്റ്റ് അവർക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ പൂജാരിയെ സംബന്ധിച്ച് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ പൂജയില്ല അപ്പം പുള്ളി ഫ്രീ ആണ് ഈ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ട്രെയിനിൽ പോകും പൂജയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ട്രെയിനിലാണ് പൂജയ്ക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനിലാണ് പിന്നെ പൂജയ്ക്ക് ട്രെയിനിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാം കാര്യം മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് രാത്രി വരെ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും തത്മൻസ് ലൈവാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പത്ത് മണി വരെ മതി പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജോലിയുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിലും എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കും നഷ്ട ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തമിഴ്നാട് വരെ വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരാളാണ് രാംകുമാർ പോലും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടോ ഈ ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് അതിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആ പ്രളയം നടന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം പലർക്കും ഉണ്ടായത് കാര്യം അന്ന് റെയിൽവേയുടെ ഒരു സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് മുഴുവൻ ഔട്ടായ സമയത്ത് ട്രെയിനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് വിവരം തരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ അഡ്മിൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ് പലർക്കും കൊടുത്തത് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ആൾക്കാർ പലരും വിളിക്കുകയും നമ്മൾ വഴി തന്നെ പല കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ആൾക്കാരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള പലരും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കോൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ഡയൽസ് എന്ന് അടിച്ചാൽ കിട്ടും എ നെറ്റ്വർക്ക് ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദിവസവും അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ആരെ ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു പാസഞ്ചേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തരിച്ചു എന്താണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യമം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ
ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആരാണ് ഞങ്ങളൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അഡ്മിൻസിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമല്ല ഞങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ അഡ്മിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എതിർപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചാരിറ്റിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തൊരു അഗതി മന്ദിരത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മറ്റേ ഒരു വർഷം ഈ സ്കൂളിൽ ദത്തെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ സമൂഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് സംഘടനയും കൂടെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് അങ്ങനെ മാസപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് നാളായി കളക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു അമ്പത് രൂപ വെച്ച് മാസം വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല കാര്യം അത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള പരിപാടികളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ അത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ അത്ര ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച് കണക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ റെയിൽവേയുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടപെടൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പല ഇടപെടൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ സർക്കാർ സമയത്താണ് അപ്പോഴത്തെ സുരേഷ് പ്രഭു റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ റോഡ് ഒരു 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 ഇതിറക്കിയിരുന്നു ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു അതായത് ഇവർ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരുടെ പ്രൊമോഷനും ഇൻക്രിമെൻറ്റും അടക്കം തടയപ്പെടുമെന്നും ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ട്രെയിൻ എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ സമയം കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഒരു ഇപ്പം പത്ത് മണിക്കാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പതിനൊന്ന് നേരം പതിനൊന്ന് നേരം ആക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് എത്താം അപ്പം എത്തുമ്പോൾ ആ വണ്ടി നേരത്തെ എത്തി അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ആ വണ്ടി കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിന്നല്ലോ അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ആയിരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് നിന്നിപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഒരു കുതിച്ച് കയറി പക്ഷേ ഈ കുതിച്ച് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുണമുണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ ഓടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല റെയിൽവേ റെയിൽവേക്ക് പോലും യാതൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നേരത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല ട്രെയിനിലും ഇപ്പോൾ പത്തര പത്തിനും പത്തരയ്ക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ റെയിൽവേ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി കറക്റ്റാണ് കൃത്യസമയം പാലിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു ഈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഈ അവരുടെ ഇത് റെയിൽവേ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പല റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് റെയിൽവേ ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പഞ്ചുവാലിറ്റി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വലിയ
ഒരു മെമോ ഉണ്ട് ഒരു മെമോ നേരത്തെ കൊല്ലം വിട്ടിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്റ്റോപ്പിൽ പിടിച്ചിടും എന്നിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി കടത്തി വിടും എന്നാൽ ഇവർ അതിൻ്റെ സമയം ഒന്ന് മുമ്പോട്ടോ പുറകോട്ടോ മാറ്റിയാൽ ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ ശബരി എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടിട്ട് അല്ല സ്പർശം എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടിട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ശബരിയെ കയറ്റി വിടും അവർ പറയുന്ന ന്യായം വളരെ വിചിത്രമാണ് ഇവർ പറയുന്ന ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബരിയാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റിറ്റിയാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എത്തേണ്ട വണ്ടി ആണെന്ന് കരുതി ഒരു ദിവസം വണ്ടി അവിടെ പിടിച്ചിടുമെന്ന് നമ്മുടെ ന്യായമായ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു സംശയം അതാണ് അരമണിക്കൂറും മുക്കാൽ മണിക്കൂറും ലേറ്റ് ആയിട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടിയും ഇവർ ഈ ഒരു ന്യായം ഓപ്പറേഷണൽ റീസൺ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അതാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ദ്രോഹമാണ് കാര്യം കണക്ഷൻ ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പം യാത്രക്കാരുടെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഒരു ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി പോകുക എന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് റെയിൽവേക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അത് ഫലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിനിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശബരിയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പുല്ലൂർ പാസഞ്ചർ കിട്ടും പുല്ലൂർ പാസഞ്ചറിൽ വന്നാൽ പരശു കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശബരിയിൽ വന്നാൽ അതുപോലെ നാഗർകോവിലേക്ക് വന്നൊരു പാസഞ്ചർ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പുതിയ ടൈം ടേബിൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനേ ഇല്ല ട്രെയിനിൽ വരിക പിന്നെ ബസ് പിടിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ആൾക്കാർ ട്രെയിനിൽ വരാതിരിക്കും കാര്യം ട്രെയിനിൽ ലേറ്റായി ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റായി സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബസ്സിൽ പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അജണ്ട ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഈ വരുമാനം കുറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റാഫിനെ കുറയ്ക്കുക ട്രെയിൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അജണ്ട അവരുടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അറുപത്താറ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ വഴി വരുന്ന കൊല്ലം മെമ്മു അത് കൊല്ലം എത്തുന്നത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് നാൽപ്പതിനാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് അമ്പത്താറ് മുന്നൂറ്റി നാല് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പാസഞ്ചർ എടുത്തത് എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് കൂട്ടി കൂടെ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ കൊല്ലം ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറി പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതവർ ചെയ്തില്ല കാരണം വണ്ടി പോയിട്ട് മറ്റേത് എടുത്തിട്ടേ ഇതോടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കൊല്ലം കൊല്ലത്ത് എത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ തണം പിന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രിവാനത്തേക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ആൾക്കാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാരണം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ അവർ റണ്ണിങ്ങിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ടൈമിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈമിൽ അവരതൊക്കെ ചെയ്തില്ല കാരണം യാത്രക്കാർ ഗുണമായി പോകുമല്ലോ എന്